வணக்கம் ஒரு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் இரண்டு நாட்களுக்கு நூற்று ஆறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை தொடரும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் மூன்று நாட்களுக்கு இயல்பை விட நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என வானிலை மையம் தகவல் போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி என புகார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான புகாரில் மீண்டும் விசாரணை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் ஆணை கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதன்முறையாக ராகுல் காந்தி பங்கேற்பு காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கர்கே இல்லத்தில் ஆலோசனை திண்டிவனம் அருகேயும் கள்ளச்சாராயம் குடித்து ஒருவர் உயிரிழப்பு புதுச்சேரியில் சாலையில் உறவினர்கள் மறியல் மரக்கானம் அருகே எக்கியார்குப்பத்தில் கள்ளச்சாராயத்தால் இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி அமைச்சர்கள் பொன்முடி மஸ்தான் நேரில் வழங்கி ஆறுதல் கள்ளச்சாராய விற்பனையை கட்டுப்படுத்த அரசு தவறிவிட்டது முண்டியம்பாக்க மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோருக்கு ஆறுதல் கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு மரக்கானம் எக்கியார்குப்பம் சவுக்குத்தோப்பில் சிதறி கிடக்கும் சாராய பாக்கெட்டுகள் ஊருக்கு இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சாராய விற்பனை நடந்த இடத்தில் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு கள ஆய்வு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வேட்புமனுவில் சொத்து விவரம் குறித்து பொய் கூறியதாக புகார் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை முடிவு சபரிமலை பொன்னம்பலமேட்டில் அனுமதியின்றி பூஜை செய்த பிரத்யேக வீடியோ அதிர்ச்சி அடைந்த தேவசம் போடளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை தொடக்கம் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மின்சார ரயிலில் இருந்து தனியாக கழன்று சென்ற நான்கு பெட்டிகள் கடற்கரை தாம்பரம் இடையே ஒன்றரை மணி நேரம் பாதிக்கப்பட்ட புறநகர் ரயில் சேவை போக்குவரத்து காவலர்களின் ஆடையில் கேமரா பொருத்தி விதிமீறல்கள் கண்காணிப்பு போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்தே கண்காணித்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் அபராதம் விதிக்கும் புதிய நடைமுறை அரசிதழில் வெளியீடு திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா தொடர்புடைய எட்டு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை அடையாறு காரப்பாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் துணை ராணுவ உதவியுடன் சோதனை நடைபெறுகிறது அடுத்த வாரம் பெரிய நிறுவனங்களை சந்தித்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய அழைப்பு எழுபத்தோராயிரம் பேருக்கு அரசு வேலைக்கான ஆணைகளை வழங்கிய பிரதமர் மோடி பேச்சு இந்தியாவில் ஐநூறு பேரை பணி நீக்கம் செய்கிறது அமேசான் உலகம் முழுவதும் ஆட்குறைப்பு செய்வதன் எதிரொலியாக நடவடிக்கை கோவையில் காரில் வந்த பெண்ணிடம் செயின் பறிக்க முயன்ற விவகாரத்தில் இரண்டு பேர் கைது சக்திவேல் மற்றும் அபிஷேக்கிடம் சிங்காநல்லூர் போலீசார் விசாரணை திருச்சிக்கு வந்த யூடியூபர் அசாரை காண இருசக்கர வாகனத்துடன் குவிந்த கூட்டம் ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுவது உள்ளிட்ட ஆறு பிரிவுகளில் அசார் மீது வழக்கு திருப்பத்தூரில் மூன்று நாட்களாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் நடமாடி வரும் யானைகளால் அச்சத்தில் மக்கள் ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்து வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை ஐ பி எல் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற நீடிக்கும் கடும் போட்டி லக்னோ மும்பை அணிகள் இன்று பல பரீட்சை 
அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான பண மோசடி புகார் குறித்து புதிதாக விசாரணை நடத்தவும் தேவைப்பட்டால் சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கவும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தபோது வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி பண மோசடி செய்ததாக செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சமரசமாக செல்வதாக கூறியதால் வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஊழல் தடுப்பு அமைப்பு சார்பில் தொடுக்கப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்ததுடன் வழக்கை தொடக்கத்திலிருந்து விசாரிக்கவும் உத்தரவிட்டிருந்தது ஆனால் அதன் பிறகும் செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்கு பதிவு செய்யாத குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி ஊழல் தடுப்பு அமைப்பு முறையிட்டது அதே நேரத்தில் அமலாக்கத்துறை சார்பில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தவும் செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்மன் அனுப்பிய உத்தரவை ரத்து செய்த உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்தும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதிகள் கிருஷ்ண முராரி ராமசுப்ரமணியன் அமர்வு செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் மீதான புகார் குறித்து புதிதாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டனர் இரண்டு மாதங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் தேவைப்பட்டால் சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கவும் ஆணையிட்டனர் மேலும் அமலாக்கத்துறையின் மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதிகள் குற்றப்பிரிவு போலீசார் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரிய மனுவை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே கள்ளச்சாராயம் அருந்திய நபர் பலியானதால் அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கோவடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பத்து மூன்று வயதான சரவணன் என்பவர் நேற்று இரவு கள்ளச்சாராயம் வாங்கி அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது வீட்டிற்கு வந்தவர் மயங்கி விழுந்ததால் உறவினர்கள் திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி சரவணன் உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்த அவரது உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் புதுச்சேரியிலிருந்து திண்டிவனம் செல்லும் நான்கு வழிச்சாலையில் கோவடி மெயின் ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சென்ற திண்டிவனம் வட்டாட்சியர் மற்றும் காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் குற்றவாளிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் இது வந்து சாவு மரணம் வந்து கள்ளச்சாரம் அறிவிச்சிட்டா காவல்துறையில் பணியாற்றவங்க வந்து இடைநீக்கம் செய்யப்படுவாங்க பயத்திலேயே அதை அறிவிக்காம பேசி பேசி எங்களை வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க தவிர உண்மையான காரணத்தை சொல்லவும் இல்ல மேல் எடுத்துக்க சொல்லவும் இல்ல விழுப்புரம் மாவட்டம் எக்கியார் குப்பத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக உயர்ந்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அருகே உள்ள எக்கியார் குப்பத்தில் சனிக்கிழமை இரவு கள்ளச்சாராயம் குடித்த ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோருக்கு வாந்தி மயக்கம் கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதில் சுரேஷ் ராஜமூர்த்தி மலர்விழி விஜயன் சங்கர் ராஜவேல் ஆப்ரஹாம் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பத்தெட்டு வயதான ராஜவேல் என்பவர் இன்று காலை உயிரிழந்தார் இதனால் எக்கியார் குப்பத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக உயர்ந்துள்ளது முண்டியம்பாக்கம் மற்றும் மரக்காணம் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஐம்பத்தி பேர் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணத்தில் கள்ளச்சாராயம் மருந்தி உயிரிழந்த பன்னிரண்டு பேரின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் அறிவித்த நிவாரண உதவியை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான நிவாரணத் தொகையை காசோலையை அமைச்சர்கள் பொன்முடி செஞ்சிமஸ்தான் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பழனி ஆகியோர் வழங்கி ஆறுதல் கூறினர் அப்போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் கதறி அழுதது கண்கலங்கச் செய்தது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்த ஐந்து பேரின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது உயிரிழந்த வசந்தா சின்னத்தம்பி கன்னியப்பன் சந்திரா மாரியப்பன் ஆகியோரின் குடும்பத்தினருக்கு 
தலா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கி ஆறுதல் கூறினர் விவசாயம் தான் பண்ணுவார் விவசாயம் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவார் அவ்வளோதான் அப்படி வந்து ஆனால் குடிப்பவர் குடி கட்சியில் மாற்றி சதாரக்கு போட்டு இது மாதிரி ஆகிடுச்சு இடையில் அவர் இது மாதிரி ஆவார்னு நினச்சி கூட நாங்கள் பார்க்கல நான் இப்போ ஒன்றுமே எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்கிறது தான் நாங்கள் நினச்சிங்கிறோம் எங்கள் அக்கா தான் பாய்ந்து கிடைக்குது உடுக்குன்னு சரி இருக்கா அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறோம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கள்ளச்சாராயம் அருந்திய எட்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இருவரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சித்தாமூர் அருகே பெருங்கரணை பேரம்பாக்கத்தில் ஏழை மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்யப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது கூலி வேலை செய்பவர்களை குறிவைத்து குறைவான விலைக்கு தொடர்ந்து கள்ளச்சாராயம் விற்பனையில் சிலர் ஈடுபட்டதும் ஒரு சில தொழிலாளர்களுக்கு கள்ளச்சாராயத்தையே கூலியாக கொடுத்து வந்ததும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த மது வந்து அமாவாசை என்பவர் வந்து அவர் தோட்டத்தில் வந்து வச்சு குளிக்கு பதிலாம் எல்லோர் சமுதாயத்துக்கும் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெருக்கரண ஊராட்சியில் உள்ளவங்களுக்கும் இது பெருக்கரண ஊராட்சியில் வந்து விட்டுருக்காரு எல்லோர் சமுதாயத்துக்கு வந்து கூலிக்கு பதிலாக சாராயம் கள்ளச்சாராயம் கொடுத்து அதை கழிக்கிறதுக்கு வசம் இந்த சரக்கை கொடுத்துருக்காரு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தப்பூர் அருகே மதுபானத்தில் ஸ்பிரிட் கலந்து அருந்திய ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட எட்டு பேருக்கு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ராஜி சங்கர் ஆகிய இருவர் தப்பி ஓடிய நிலையில் அவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்த ஒருவர் உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அணைக்கட்டு அடுத்த ஆசனம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி குமரேசன் என்பவர் நேற்று மாலை கள்ளச்சாராயம் குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றதாகவும் பின்னர் வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்தது உயிரிழந்ததாகவும் அவரது மனைவி வேப்பங்குப்பம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இதையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளச்சாராயம் அருந்தியதால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்கப்படும் என மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் மெத்தனால் வேதிப்பொருளை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரடியாக பார்த்து உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் மற்றும் உதவி போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ அந்த மீதி பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரடியாக பார்ப்பதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகள் முறையாக வழங்கப்படுகிறதா என்பதை நேரடியாக ஆய்வு செய்வதற்கும் முறையாக வழங்கப்படுவதற்கான உத்தரவாதத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் தான் இப்போ விழுப்புரம் மொத்தம் எத்தனை பேர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சார் அஞ்சு பேர் விழுப்புரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க அறுபத்தி ஆறு பேர் மொத்தம் அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் அதில் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் முண்டியமாக்க மருத்துவமனை இந்த மெத்தனால் அவைலபிலிட்டி குறைக்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு வரும் சம்மந்தமாக உயர் அலுவலர்களுடன் இந்த மெத்தனால் குறைச்சிட்டோம்னா மற்ற உபயோகங்களுக்கும் அது பயன்படும் என்கின்ற நிலை இருப்பதால் இது சம்பந்தமாக சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களோடு கலந்து பேசி நானும் துறையின் செயலாளரும் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் இப்போ வேறு மாவட்டங்களில் இருக்காங்களா பேஷண்ட்ஸ் அனுமதிக்கப்பட்டனால் ஹாஸ்பிட்டல் பாண்டிச்சேரியிலையும் விழுப்புரத்திலையும் திண்டிவனத்திலையும் கள்ளச்சாராயத்தை கட்டுப்படுத்த திமுக அரசு தவறியதால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் எக்கியார் குப்பத்தில் கள்ளச்சாராயம் அருந்திய பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் விழுப்புரம் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் பழம் உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய பைகளை வழங்கிய அவர் சிகிச்சை விவரங்கள் குறித்து குடும்பத்தினரிடமும் மருத்துவர்களிடமும் கேட்டறிந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த இரண்டு ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் கலச்சாராய விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் மரணங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு உடனடியாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி பேசிய அவர் அரசுக்கு தெரிந்தே கள்ளச்சாராய விற்பனை நடைபெற்று வந்தது இதன் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக கூறினார் சூரிய நமஸ்காரம் 
இன்றைக்கு மது குடித்தவர்கள் இந்த கள்ளச்சாராயும் போலி மது குடித்தவர்கள் கண்ணும் எழுந்து விட்டார்கள் உயிரையும் எழுந்து விட்டார்கள் இந்த ஆட்சியிலே ஆகவே இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி ஆளுகள் தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் இந்த துறை அமைச்சர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் போலி மதுபான விற்பனை அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அந்த அரசாங்கமே ஊக்குவிக்கிறது இதேபோல் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி வருகிறார் அதன் நேரடி காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர மற்ற செய்திகளை சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் எழுதிய மாணவர்களின் முடிவுகள் வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு வெளியிடப்படும் என அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல பதினொன்றாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வெளியிடப்படுகிறது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பேராசிரியர் அன்பழகன் கல்வி வளாகத்தில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கட்டடத்தில் முடிவுகள் வெளியிடப்படுகின்றன மாணவர்கள் இரு இணையதளங்களில் தங்களது பதிவன் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து மதிப்பெண்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இவை தவிர மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் செயல்படும் தேசிய தகவலியல் மையங்களிலும் கிளை நூலகங்களிலும் கட்டணமின்றி முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மாநகராட்சி ஆணையராக ஏற்கனவே பணியாற்றியிருந்தாலும் இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருப்பதாக புதிய ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய ஆணையராக ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு மேயர் பிரியா துணை மேயர் மற்றும் இணை ஆணையர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை விரைவாக பூர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் ஹர்த்தால நேரத்தில் பீல்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் அந்தந்த நேரத்தில் குறைகள் தீர்க்கிறது அப்படிங்கிற ஆங்கில நம்ம பண்ணுவோம் ஏற்கனவே கோவிட் காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க சென்னை மாநகராட்சியில் இந்த புதிய ஏற்கனவே நான் இருக்கும்போது கம்மியான ஜோன்ஸ் கம்மியான ஏரியா நூற்றி எழுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இன்றைக்கி நானூற்றி இருபத்தோரு ஆறு கிலோமீட்டர் அந்த பர்டிகுலர்லி பார்டர் ஏரியாஸ் இதுவா இங்கேயா அங்கேயா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கோரிக்கை எல்லா ஏரியாலையும் ஈக்குவல் கவனம் கள ஆய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் என ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் சாலைகளில் ஆங்காங்கே தோண்டியிருக்கும் குழிகள் குறித்தான எச்சரிக்கை மற்றும் சீர் செய்தலில் தனிகவனம் செலுத்தப்படும் என்று அவர் கூறினார் முதலமைச்சரின் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை குழுவாக இணைந்து நிறைவேற்றுவோம் என்று ராதாகிருஷ்ணன் உறுதியளித்தார் புகழ்பெற்ற குடியாத்தம் கங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது குடியாத்தம் நகரை இரண்டாக பிரிக்கும் கவுண்டன்ய மகாநதியின் கரையில் அமைந்துள்ள கெங்கையம்மன் கோவிலுக்கு தரணம்பேட்டையில் உள்ள முத்தியாலம்மன் கோவிலில் இருந்து அம்மனின் சிரசு பக்தர்களின் வெள்ளத்தில் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பிறகு மேள தாளங்கள் முழங்க புலியாட்டம் சிலம்பாட்டம் உள்ளிட்டவை புடைசூழ பல குடைகளுடன் கெங்கையம்மன் சிறசு வீதி உள்ளா நடைபெற்ற நிலையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் இந்த திருவிழாவைக்கான வேலூர் மாவட்ட மக்கள் மட்டுமின்றி ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்ததால் குடியாத்தம் நகரம் முழுவதும் திருவிழா கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தாரை தப்பட்டைகளுடன் எடுத்து வரப்பட்ட மாலைகள் அம்மனுக்கு சாத்தப்பட்டன சிரசு ஊர்வலத்தின் போது வழிநடுகிலும் சூறை தேங்காய் உடைத்து பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றினர் தமிழ்நாட்டில் அக்னி நட்சத்திரத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அன்றாட பணிகளுக்கு செல்வதே கடும் சிரமமாக மாறியுள்ளதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் குறிப்பாக சென்னையில் கடுமையாக வெயில் வாட்டி வதைக்கும் நிலையில் வெளியில் எங்கும் செல்ல முடியவில்லை என பல்வேறு தரப்பு மக்களும் கூறுகின்றனர் டிராபிக்ல நிக்கிறது இன்னும் மோசமா இருக்கு வண்டி ஓட்ட முடியல ஒரு சாயங்காலம் மேல ஓட்டலாம்னா டிராபிக் அதிகமா ஒன்னும் பண்ண முடியல வேலூரில் கடுமையாக வெயில் வாட்டி வதைப்பதால் தங்களால் அன்றாட பணிகள் எதையும் மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்கின்றனர் மக்கள் இதேபோல் கிருஷ்ணகிரியிலும் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் வெயில் வாட்டி வதைப்பதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் வெயில் வந்து அளவுக்கு அதிகமா இருக்கு 
நூற்றி எட்டு டிகிரிக்கு மேலே இருக்குது சென்னை சைதாப்பேட்டையில் புறநகர் மின்சார ரயிலில் இருந்து நான்கு பெட்டிகள் தனியாக கழன்று சென்றதால் ஒன்றரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது காலை ஐந்து மணி அளவில் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு சென்ற மின்சார ரயிலில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பயணித்தனர் அதிகாலை ஐந்து இருபது மணி அளவில் மின்சார ரயில் சைதாப்பேட்டை ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது அதன் பின்னர் புறப்பட தயாரான ரயிலின் நான்கு பெட்டிகள் மட்டும் தனியாக பின்னோக்கி கழன்று சென்றன இதனை அறியாத லோகோ பைலட் ரயிலை இயக்கியிருக்கிறார் சுமார் ஐம்பது மீட்டர் தூரம் சென்றதும் ரயிலின் நான்கு பெட்டிகள் இல்லாததை அறிந்த லோகோ பைலட் ரயிலை உடனடியாக நிறுத்தியுள்ளார் ரயில் பெட்டிகளை இணைக்கும் கப்ளிங் உடைந்ததால் இந்த தவறு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி சென்ற புறநகர் ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டதால் காலை நேரத்தில் பயணம் மேற்கொண்டோர் அவதிக்காளாகினர் சைதாப்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு சென்ற ரயில்வே ஊழியர்கள் தனியாக கழன்று சென்ற நான்கு பெட்டிகளையும் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர் அதனைத் தொடர்ந்து காலை ஆறு ஐம்பத்தைந்து மணி அளவில் ரயில் சேவை சீரானது பயணிகளின் வசதிக்காக புதுச்சேரி விரைவு ரயில் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் நின்று செல்லவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று எழும்பூரில் இருந்து விரைவு ரயில்கள் செல்லும் வழித்தடத்தில் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் தற்காலிகமாக இயக்கப்பட்டதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது சாலை விதிகளை மீறினால் பதினைந்து நாட்களுக்குள் அபராதம் விதிக்கும் புதிய நடைமுறை தமிழ்நாட்டில் அமலுக்கு வருகிறது சாலை போக்குவரத்தை கண்காணித்து விபத்துக்களை தவிர்க்கும் வகையில் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல் படி புதிய நடைமுறைகளை தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டது அதன்படி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சாலைகளில் போக்குவரத்தை கண்காணிக்க நவீன கேமராக்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து காவலர்கள் தங்களது உடலில் கேமராவை பொருத்தி கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் போக்குவரத்து காவல் வாகனங்களின் டேஷ்போர்டில் பொருந்தும் வகையிலான கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தானியங்கி வண்டி எண் அறியும் தொழில்நுட்பம் வாகனங்களில் உள்ள எடையை அறியும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தபடியை கண்காணித்து அபராதம் விதிக்க புதிய நடைமுறை வழிவகை செய்கிறது மின்னஞ்சல் அல்லது குறுந்தகவல் அல்லது நேரில் வழங்கப்படும் அபராத சீட்டை பெற்றுக்கொண்டு இணையதளத்திலோ அல்லது போக்குவரத்து காவல் நிலையங்களிலோ அபராத தொகையை செலுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வாட்ஸ்அப் செயலியில் சாட்லாக் என்ற புதிய வசதி அறிமுகமாகி இருக்கிறது ரகசியமான தகவல் பரிமாற்றத்தை இந்த புதிய வசதி சாத்தியப்படுத்தும் என்று வாட்ஸ்அப் தெரிவித்துள்ளது சாட்லாக் என்ற வசதியை பெற வேண்டுமானால் வாட்ஸ்அப் செயலியின் புதிய வேர்ஷனை அப்டேட் செய்ய வேண்டும் குறிப்பிட்ட நபரின் சாட்டிங்கை தேர்வு செய்து அதனை சாட்லாக் செய்ய அதற்குரிய பாஸ்வேர்ட் அல்லது கைரேகை அடிப்படையிலான லாக் வசதியை பயன்படுத்த வேண்டும் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் சாட்டிங்கை திறந்து பார்க்க பாஸ்வேர்ட் அல்லது கைரேகை அவசியமாகும் ஒருமுறை சாட்லாக் வசதி செய்துவிட்டால் எதிர்முனையில் இருப்பவர் மெசேஜ் அனுப்பினாலும் திறந்து பார்க்கும் வரை மெசேஜ் அனுப்பியவரின் பெயர் மற்றும் அவர் அனுப்பிய தகவல் நோட்டிபிகேஷனாக வராது இந்த வசதியை செய்து கொள்ளாத சாட்டிங்கில் வழக்கம் போல மெசேஜுகள் மற்றும் நோட்டிபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் புதிய வசதியின் மூலம் தனிப்பட்ட இருவரின் தகவல் பரிமாறும் போது அது வேறு யார் பார்த்தாலும் தெரியாது ஐ பி எல் கிரிக்கெட்டில் இன்று இரவு நடக்கும் அறுபத்தி மூன்றாவது லீக் போட்டியில் லக்னோ மும்பை அணிகள் வளப்பரட்சியை நடத்துகின்றன லக்னோவில் உள்ள ஏகானா விளையாட்டு மைதானத்தில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு போட்டி நடைபெற உள்ளது ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான மும்பை அணி எத்தனை பெரிய ஸ்கோராக இருந்தாலும் எளிதில் சேஸ் செய்துவிடும் என்ற வலுவான நிலையில் உள்ளது இதேபோல் லக்னோ அணியிலும் அதிரடி வீரர்கள் உள்ளதால் இன்றைய போட்டி மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது புள்ளிகள் பட்டியலில் மும்பை அணி மூன்றாம் இடமும் லக்னோ அணி நான்காம் இடத்திலும் உள்ளன இரு அணிகளும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்த இந்த போட்டி மிக முக்கியமானது மும்பை அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் பதினாறு புள்ளிகளை பெற்று இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறும் லக்னோ அணி வென்றால் பதினைந்து புள்ளிகள் பெற்று ரன்ரேட் அடிப்படையில் இரண்டு அல்லது மூன்றாவது இடத்திற்கு செல்லும் இன்னும் ஓரிரு லீக் போட்டிகள் மட்டுமே எஞ்சி உள்ளதால் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு யார் தகுதி பெறுவார்கள் என்ற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஐ பி எல் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது கள்ளச்சாராய மரணங்களால் விழுப்புரம் மாவட்டம் எக்கியார்குப்பம் மீனவ கிராமம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது ஒரு கிராமத்தையே கள்ளச்சாராயம் கலங்கடித்தது எப்படி பார்க்கலாம் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காலம் அருகே உள்ள பசுமை நிறந்த அழகிய கடற்கரை கிராமம்தான் எக்கியார்குப்பம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கும் இந்த கிராமத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஐம்பதற்கும் அதிகமானோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் பத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மரணமடைந்துள்ளனர் இதனால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கிராமத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் மரண ஓலமே கேட்கிறது இதற்கு காரணம் இந்த கிராமத்தை குறிவைத்து விற்கப்படும் கள்ளச்சாராயம்தான்
கொண்டு போச்சு ஏன் யுத்த சாராயின்னு தெரியலையே வா போறப்ப கூட பேசலையே இன்னைக்கு என் ஊடு வெறும் ஊடா கிடக்குதே நான் யாருக்கிட்ட போய் என் குறைய சொல்லுவேன் எனக்கு சின்ன புள்ள மாதிரி ஆமடே என் கூடையே இருந்தாரு என்னை உக்கார வச்சு எல்லாமே செய்வாரு இன்னைக்கு அவர் இல்லைன்னு நான் யார போய் கேட்க யார் இட்டு வந்து விடுவான் இந்த சாராயம் வித்தம் இட்டு வந்து விடுவானா கடந்த சனிக்கிழமை என்று விற்கப்பட்ட கள்ளச்சாராயத்தை குடித்தவர்கள் அடுத்தடுத்து சுருண்டு விழுந்துள்ளனர் வழக்கமாக வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய சாராயம் அன்று மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்துள்ளது சம்பவத்தன்று குறைந்த விலையில் கிடைத்ததால் ஏராளமானோர் கள்ளச்சாராயத்தை வாங்கி குடித்துள்ளனர் சாராயம் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருந்தது ஆறு ஓரம் வந்து நூறு ரூபா கொடுத்தாங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு ஓரம் ஐம்பது ரூபா தான் ஆனால் வந்து ஆறு ஓரம் நூறு ரூபா நெசம் எங்களுக்கு நெசம் கம்மியான ரேட்டுக்கு எல்லாமே வந்து வாங்கி வச்சுட்டு நைட்டில் அந்த டைம் ரெண்டு சாட்டாங்க சில பேர் வந்து நைட் டைம் ரெண்டு சாட்டாங்க ஆ போலீஸ் சாருங்க பிடிச்சாங்க பார்க்க முடியல அந்த கலர் ட்ரிப்பெண்ட் மாறி தாங்க மஞ்சள் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அது சரியாக பார்க்காது இளைஞர்களும் கள்ளச்சாராயத்திற்கு அடிமையாவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கொரோனா வந்து உலகத்துல எவ்வளவு ஊர்ல அழிவு வந்தது எங்க ஊர்ல வரல ஏன்னா நாங்க எல்லாம் கடல்ல தான் இருந்தோம் கடலான தான் இருந்தா அப்ப கூட இந்த இந்த ஊர்ல அந்த மாதிரி அழிவுலாம் ஒரு ஒரு கூட ஒரு சேதாரணம் வரல இந்த சாராயத்தினால தான் எங்கள் ஊரில் இப்போ பாதி பேர் அழிஞ்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு இந்த சாராயம் விற்று இந்த விஷ சாராயத்தை விற்று எங்கள் ஊரில் பாதி ஆம்பளை இன்னைக்கு போயிட்டாங்க என்ன இதை பாரு இதுங்கள்லாம் பாருங்க இதுங்கள்லாம் அறுத்துட்ட விதி இந்த வயசில் தாய் பொண்ணு தான் நான் நாங்கள்லாம் வீட்டில் குடும்பத்தில் மூணு பேர் எங்கள் பொண்ணு ஒரு பொண்ணு அறுத்துருங்க குடிச்சிட்டு தான் தூக்கு மாட்டிக்கிறாங்க குடிச்சிட்டு நாக்க வட்டின்னு போய் போகுது எல்லாம் இந்த சாராயத்தால தாங்க எப்போ பார்த்தாலும் கிடைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிடைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி இங்க ஒரு கடைனா அங்க ஒரு கடை இருக்கும் சரி இவ்வளவு வருஷம் நடக்குது போலீஸ் எல்லாம் ஏதாவது வருவாங்க எல்லாம் மாமல் கட்டி தான் இருக்கு எல்லாம் ஆய கட்டி தான் விற்கிறாங்க எக்கியார் குப்பம் கிராமத்தில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட இறப்பு கள்ளச்சாராயத்தால் தான் நடந்துள்ளது என்றும் ஒரு தலைமுறையையே கள்ளச்சாராயத்தால் அழிந்து விட்டதாகவும் எக்கியார் குப்பம் கிராம பெண்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் அரசாங்கம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து கள்ளச்சாராயத்தையும் மது விற்பனையையும் தடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் அம்சத்துடன் செய்தியாளர் ரகுவரன் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு